Gracias Gerardo y tras esta unión ya se han generado diversas reacciones. Por ejemplo, la del también candidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, quien hizo un extenso pronunciamiento en sus redes sociales. El candidato que lidera la intención de voto aseguró que Diana Rojas cedió a presiones económicas que echó por la borda su futuro político y que prácticamente dejó tirado a los caleños. Para Ortiz la gente está decepcionada con la decisión de Diana Rojas y que él sigue representando la voluntad popular del pueblo caleño. La candidata Millerlandi Torres piensa que será ella ahora la única mujer en contienda. Este camino a la alcaldía lo iniciamos seis mujeres. Soy la única que continúo representando a la ciudadanía. El representante Hernando González aseguró que esto demuestra que en Cali sí se puede llegar unido a la contienda electoral. Hoy Cali comienza un, un, una nueva ruta para alcanzar la alcaldía de Cali y poner a Cali en marcha. Para algunos analistas, ambos candidatos se dieron cuenta que ir solos le dejaría el camino libre a quien lidera las encuestas. Las campañas de Diana Rojas y Alejandro Eder comprendieron que se disputaban los votos de un mismo nicho y le dejaban el camino libre a un Roberto Ortiz que cada vez venía creciendo más y tomándole más ventaja a un segundo Alejandro Eder que ya parecía no poderlo alcanzar. La alianza y esa adhesión de Diana a Alejandro puede significar la consolidación del 1-2 en la, en la campaña electoral y es la pelea o la batalla entre Roberto Ortiz y Alejandro Eder pero puede consolidar a Alejandro en unos sectores de opinión que puede representar su victoria en la alcaldía. Por supuesto, falta un mes y muchas cosas están por definir.